ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஐசோட்டோன் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் ஷோ தேட் இன் எல் ஆர்டிஸ் ஐசோட்டோன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் ட்ரூ இப்படி கேட்கலாம் அல்லது ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் ஐசோட்டோன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி கேட்கலாம் அல்லது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே கொடுத்துக்கிட்டு இதை ப்ரூவ் பண்ணவும் கேட்கலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு எல்லுங்கிறது ஒரு லேட்டிஸ் இதில் இருந்து ஏபிசி அப்படின்னு மூணு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் பி இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னா இந்த ரிலேஷனில் இருந்து இந்த ரிலேஷனும் ட்ரூ தான் இந்த ரிலேஷனும் ட்ரூ தான் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரிலேஷனில் ரெண்டு சைடும் ஏயை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா இந்த ரிலேஷன் கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஆண்டுங்கிற இந்த ரிலேஷன் வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் அதுக்கு உண்டான ரிலேஷன் அண்ட் ஆறுங்கிற இந்த ரிலேஷன் வந்துட்டு அடிஷன் போல் ஓகேவா ஸோ இந்த அசம்ஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் ஏயை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா இந்த ரிலேஷன் கிடச்சிரும் சிமிலர்லி இந்த ரிலேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் ஏயை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரிலேஷன் கிடச்சிரும் ஓகேவா இந்த ரெண்டையும் தான் நம்ம இப்போ ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ரிலேஷன் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் பி இஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு சி அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னா என்னதுன்னா கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் இந்த ஏ வேல்யூ அண்ட் பி வேல்யூ அதே போல் ஏ ஆர் பி அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் திஸ் ஏ அண்ட் பி ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் பி அண்ட் சியில் இருக்குதா ஸோ பி அண்ட் சி அப்புறம் பி ஆர் சி அதோட வேல்யூவை இதை யூஸ் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் பி அண்ட் சி இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் பி கமா சி அண்ட் பி ஆர் சி இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் பி கமா சி இப்போ நம்ம கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் பி சி அப்புறம் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் பி அண்ட் சி இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு வேல்யூஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸட்ரா அப்டி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குது சப்போஸ் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டோட கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் அண்ட் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா தட் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த ஃபைவ் கமா சிக்ஸுங்கிற இந்த வேல்யூக்கு லோவர் பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த ஃபைவும் இன்க்ளூட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய எல்லா வேல்யூவும் வரும் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அண்ட் இதில் உள்ள கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இது அவ்வளவுமே லோவர் பவுண்டு தான் இதில் உள்ள கிரேட்டர் வேல்யூ தான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் தான் என்னவாக இருக்கும் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸுக்குள்ளே ரிலேஷன் என்னது ஃபைவ் வந்துட்டு சிக்ஸோட லெஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ எந்த வேல்யூ லெஸ்ஸாக இருக்குதோ அது தான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக கிடைக்கும் ஓகேவா இங்கேயும் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு பீக்க வேல்யூ தான் சீக்க வேல்யூவோடவும் கம்மியாக இருக்குது ஸோ கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் பி கமா சி என்னவாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலிமெண்டில் உள்ளதுலே சின்ன வேல்யூ அது தான் இதுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் புரியுதாமா சிமிலர்லி லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் இதே ரெண்டு வேல்யூ இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் கமா சிக்ஸை கண்டுபிடிப்போம் இங்கே ஃபைவ் இங்கே இருக்குது சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கு அப்பர் பவுண்டுனா இதில் ஃபைவ் வராது கண்டிப்பாக சிக்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகும் அண்ட் சிக்ஸோடையும் கிரேட்டராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் வரும் தட் இஸ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் இதோட அப்பர் பவுண்டில் சிக்ஸ் இருக்கும் செவன் இருக்கும் எயிட் இருக்கும் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவும் இருக்கும் ஆனால் இந்த எல்லா வேல்யூலேயுமே உள்ள லோவஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் தான் புரியுதாம்மா ஸோ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் இதோட வேல்யூ இந்த சிக்ஸாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு எலிமெண்டில் எது பெருசாக இருக்குதோ அந்த வேல்யூ தான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக வரும் ஓகேவா இங்கேயும் அதே போல் பாருங்கள் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் பி கமா சி இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இந்த ரெண்டு எலிமெண்டில் எது பெருசோ அது தான் வரும் இந்த ரிலேஷனில் பாருங்கள் சி தான் பெரிய வேல்யூ ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் சியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இதை வந்துட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட்
இப்போ இங்கே பாருங்கள் பி லெசனார் ஈக்குவல் டு சியாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பி அண்ட் சிக்க வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் பியாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய லோவஸ்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஸோ பி அண்ட் சி ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னாலே ஆப்வியஸ்லி பிக்க வேல்யூ லெசனார் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இவ்வளோ சேர்த்து பி போல் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ சேர்த்து சி போல் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் எப்படி இருக்குதுன்னா பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி இதே போலே இருக்குது ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதோம்னா பை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் படி பி அண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா போதும் தட் ஈஸ் டு ப்ரூவ் இங்கே பிக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குதா ஏ அண்ட் பி அண்ட் சிக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஈக்குவல் டு பி தட் இஸ் இவ்வளோ வேல்யூவா இது வந்துட்டு பை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் படி ஓகேவா அண்ட் இதோட ப்ரூஃபை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா அதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா போதும் ஓகேவா தட் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் பி அண்ட் ஏ அண்ட் சி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் பாருங்கள் ஏயும் பியும் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ வந்துட்டு ரெண்டு டைம் இருக்குது அப்புறம் பி இருக்குது அடிஷ்னலாக சியும் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னதுன்னா ஒரு ஏயை எலிமினேட் பண்ணணும் அதே போல் இந்த சிஏயும் எலிமினேட் பண்ணணும் இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம லேட்டிஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இங்கே ரெண்டு இடத்துல ஏ இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு ஏயையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஏ அண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ அப்படிங்கிற ஆடம் பட்டன்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த பர்பஸுக்காக ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஏயை லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வர போகிறோம் இதுக்கு நம்ம அசோசியேட்டிவாக ஃபஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அசோசியேட்டிவாக ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க தட் இஸ் ஏ அண்ட் பி அண்ட் சி இதோட வேல் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் பி அண்ட் சி இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடியது எல்லாம் சேர்த்து ஏ போல் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது தான் பி இது வந்துட்டு சி தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு போலே இருக்குது இப்போ இதில் இந்த ப்ராக்கெட்டை மாற்றி இதே போல் எழுதிடலாமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ தட் இஸ் ஏக்கு பதிலாக ஏ அண்ட் பி இருக்குதா தென் அண்ட் பி பிக்கு பதில் அங்கே ஏ இருக்குது அப்புறம் ஆண்ட் இந்த சி ஓகேவா அண்ட் இதில் பாருங்கள் இந்த ஏ லெஃப்ட் சைடுக்கு நம்ம அடுத்ததாக கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஏ லெஃப்ட் சைடுக்கும் இந்த பியை ரைட் சைடுக்கும் கொண்டு வர போகிறோம் இப்படி இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கமிட்டேட்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இங்கே எல்லுங்கிறது லேட்டிஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ கமிட்டேட்டிவாகவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆண்ட் ஏ அண்ட் பி அண்ட் சி அப்படியே மாறிடும் இப்போ இதில் நம்ம ஐட்டம் பொட்டன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஏ அண்ட் ஏ அதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ தான் ஓகேவா இது வந்துட்டு ஐடம் பொட்டன் லா யூஸ் பண்ணி ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூ ஏயாக மாறிடும் ஸோ ஏ அண்ட் பி அண்ட் சி அப்படி கிடைக்கும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் பாருங்கள் தட் இஸ் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ அண்ட் பி மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சியை நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு இக்குவேஷன் எழுதியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் பி அண்ட் சி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு பி ஸோ இந்த சியை எலிமினேட் பண்ணணும்னா நம்ம பி அண்ட் சியை ஒரே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு பதிலாக பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோன்னா போதும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த பிஏயும் இந்த சியையும் ஒரே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு வரணும் அப்படி ப்ராக்கெட்டை மாற்றி நம்ம இங்கே எழுத வேண்டியது இருக்குதா ஸோ அசோசியேட்டிவாக இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அசோசியேட்டிவாக யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராக்கெட்டை செகண்ட் அண்ட் தேர்டுக்கு மாற்றிடலாம் மா தட் இஸ் ஏ அண்ட் பி அண்ட் சி அப்படி மாறிடும் இப்போ இந்த பி அண்ட் சிக்கு பதிலாக நம்ம பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு பை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஸோ சி சி கோல் டு ஏ அண்ட் பி இது தான் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குதா தேர் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ செகண்ட் பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதுவும் ஃபஸ்ட் பார்ட்டே போல் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலா
நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்ட்லே செய்ததே போல தான் இந்த ஏயை இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஏக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அசோசியேட்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராக்கெட்டை மாற்றிக்கலாம் இவ்வளோ சேர்த்து ஏ போல் வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு பி போல் இருக்குது இது வந்துட்டு சி தட் இஸ் இது எப்படி இருக்குதுன்னா ஏஆர் பிஆர் சி அந்த ஃபார்ம்லே இருக்குது இதில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராக்கெட்டை ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கு நம்ம மாற்றி இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ விஜய் சி ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி ஆர் இங்கே பிக்கு பதிலாக ஏ இருக்குது தென் ஆர் இந்த சி இப்போ நம்ம இந்த பி அண்ட் ஏ இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் இந்த ஏ இந்த ஏக்க பக்கத்தில் வரும் இதுக்கு நம்ம கமுட்டேட்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விஜய் சி ஈக்குவல் டு ஏஆர் ஏஆர் பி ஆர் சி இப்போ இதில் ஐடம் பொட்டன்லாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஏஆர் ஏ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ தான் ஸோ விஜய் சி ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி ஆர் சி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏஆர்சி இருக்குது பட் இங்கே அடிஷ்னலாக பிஏ இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த பிஏ நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் இதுக்கு ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா பிஆர்சி ஈக்குவல் டு சி இந்த இக்குவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த பிஆர்சி வந்துட்டு ஒரே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்காக வேண்டி இங்கே மறுபடியும் அசோசியேட்டிவாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அசோசியேட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டில் இருக்கிற ப்ராக்கெட் வந்துட்டு செகண்ட் அண்ட் தேர்டுக்கு மாறிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த பிஆர்சிக்கு பதிலாக சி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ விஜி சி ஈக்குவல் டு ஏஆர் இதோட வேல்யூ சியாக மாறிடும் இது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ செகண்ட் பார்ட் ஆ